Ed eccoci gli appunti sparsi di Roma Milan. Su Roma Milan, la rubrica che analizza la partita, l'ho fatta attraverso alcuni, alcune cose che io mi segno nel corso della gara in diretta nel mio, sul mio taccuino, eh, che poi a fine anno finisce una scatola insieme a tutti gli altri, con questo storico degli appunti sul Milan. Milan che vince 2-1 a Roma, sulla gara abbiamo detto praticamente tutto dal punto di vista così del commento, ho letto tutti i vostri messaggi di soddisfazione, come abbiamo visto nelle pagelle, anche una certa prudenza nel lasciarsi andare a grandi entusiasmi, cosa che io trovo giusta perché è vero che abbiamo vinto tre partite e non è banale la cosa anche per il modo in cui abbiamo vinto eh, queste tre partite. Però è anche vero che eh, l'inizio di stagione spesso ci ha regalato delle partenze molto buone dal punto di vista di gioco, di prestazione, dal punto di vista di risultati e poi dopo sono successe delle cose, quindi aspettiamo e vediamo che cosa accade nel corso di questa stagione perché adesso insomma, si comincerà dopo la sosta a macinare una partita ogni tre giorni o quasi e quindi insomma, lì poi ci saranno anche ci sarà il discorso del turnover, ci sarà il discorso dei, dei subentrati, di chi giocherà qui e là quindi nuovi equilibri che dovranno trovarsi ma nel frattempo noi chiudiamo questo mini ciclo di tre partite con grande soddisfazione, devo dire la verità perché eh, ci si poteva aspettare e io stesso pensavo che ci potesse essere bisogno di un po' più di tempo per affinare determinati meccanismi ma evidentemente per adesso, per queste prime tre partite, fino adesso la scelta di andare su giocatori pronti, su giocatori con una certa esperienza, seppur non vecchi ma pronti, ha pagato in termini di prestazioni. E allora vi leggo quelli che sono gli appunti sparsi, poi vi faccio vedere alcune piccole statistiche interessanti sulla gara di ieri. Innanzitutto io mi sono segnato questa cosa, perché credo che a livello generale possiamo fare questo tipo di ragionamento. In Italia si gioca molto uomo contro uomo. Sappiamo che negli ultimi anni ha ripreso molto questa cosa qui, dei duelli individuali, delle difese a tre, dei centrocampi densi, delle, delle partite che diventano battaglie dove ci si gioca davvero sulle marcature, i dettagli. E allora Pioli che cosa dice? Dice se tu vuoi marcarmi a uomo, se tu vuoi prendermi a uomo, io non ti do alcun riferimento. E quindi organizzo un gioco di grande movimento. L'altra volta, dopo la gara col Torino, lo stesso Pioli aveva detto pure troppo. Invece ieri credo molto giusta. Eh, di grande movimento e io non ti do riferimenti e in effetti ieri è andata così perché il centrocampo della Roma seppur ordinatino non è riuscito mai a capire chi dovesse andare a prendere chi e quindi spesso c'erano due uomini della Roma che andavano sul nostro giocatore che, 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 che gestiva il pallone e eh, andando gli incontro da un lato col giocatore del Milan che aveva qui una linea di passaggio semplice per superare la metà campo tanto per dire come questi cambi di posizione ieri abbiano davvero dato fastidio alla difesa della Roma. Quindi da questo punto di vista ecco perché dico che secondo me Pioli ha preparato veramente molto bene la partita. Naturalmente mi sono segnato che la gara è stata dominata da noi nel primo quarto d'ora e poi dopo per, per anche nel, nell'ora di gioco. Insomma, gli inserimenti di Reinders, Reinders si inserisce molto, qui ci sono due cose da tenere in considerazione. La prima non ve la dico perché la vediamo tra poco e la seconda è il fatto che chi si immagina Reinders al posto di Krunic, secondo me, non tiene in considerazione che in quella posizione noi andremo a togliergli quelle che sono le sue caratteristiche e anche la sua voglia, che è quella di farsi trovare in area, perché è successo diverse volte in queste partite, prima o poi troverà anche il gol. Quindi io non lo vedo in quella posizione, io lo vedo giocare come mezzala, come mezzala che aiuta la fase offensiva, che aiuta anche quella difensiva e poi ve lo dimostro, ma che deve avere libertà di muoversi in verticale lungo il campo, secondo me. Oh, eh, abbiamo chiuso molto bene il passaggio della Roma, questo l'abbiamo fatto per tutta la partita, fin tanto che siamo rimasti in parità numerica, ovvero siamo andati proprio a leggere le loro situazioni. Allora, devo dire la verità, era abbastanza facile, perché codificare la linea di passaggio della Roma è stato abbastanza facile. Più delle volte era lancio su Belotti e passaggio un metro al compagno più vicino. Ma anche quando la Roma, con quelle poche volte, con Paredes veramente poche, veramente impresentabile Paredes in questo inizio di stagione, eh, quelle poche volte è andato eh, a cercare la verticalità con un pallone raso terra, noi eravamo bravissimi ad andare sulla linea di passaggio, perché abbiamo creato proprio que questa gabbia a, a forma di U, a protezione della difesa, che ieri ha funzionato davvero eh, molto molto bene. Molto bene anche la gestione dei ritmi, 
perché eh, insomma, su, sullo 0-1 noi abbiamo gestito l'andamento della partita come abbiamo voluto, poi mi sono scritto bravo Tomori, <ride> l'ho scritto un paio di volte, almeno fino a, al secondo giallo, ma insomma, vedete, la bontà della sua partita è certificata dagli appunti sparsi. Ottimo Krunic, anche con sottolineatura rossa, quindi ottimo Krunic, e poi dopo il fatto dell'espulsione di Tomori che salta al derby, e questo è, per qualcuno è anche un... ecco qua gli appunti... Per qualcuno è anche un vantaggio, io insomma, sinceramente l'avrei voluto, eh, l'avrei voluto, avrei voluto che Pioli potesse scegliere insomma, eh, tutti quelli a disposizione. Adesso vi faccio vedere alcuni numeri della partita, alcuni dati della partita, eccoli qua. Allora, cominciamo innanzitutto dalla disposizione in campo. Come vedete, anche in questo caso una Roma molto, molto stretta, una Roma sicuramente molto stretta, che ha servito molto poco gli attaccanti, da noi invece una squadra... Eh, molto proiettata vedete in avanti perché ci sono eh, c'è Leao, c'è Reinders, c'è Giroud c'è Loftus Cheek quasi, quasi in 5 eh, oltre alla linea di metà campo no? in quelle che sono state connessioni soprattutto sull'esterno come sempre vedete questa volta molto tra Tomori tra Teo e Krunic, molto al centro del gioco in fase di impostazione. Poi, naturalmente, le nostre due mezzali con Reinders il 14 e con Lotto Loftus Cheek e Giroud, che veniva molto, eh, molto vicino anche per togliersi dalla marcatura di Chris Smalling. Questi sono altri dati eh, della partita, gol attesi per noi 1,44. Ehm, tiri totali 13,9. Naturalmente non possiamo non tener conto di una cosa, che questa partita è stata permettetemi il termine improprio, ma è stata tra virgolette sporcata dal, dall'espulsione di Tomori, che ovviamente ha cambiato poi l'andamento della gara, altrimenti le curve e i dati sarebbero stati eh, ben diversi. Oh, questi sono, questa è la tabella, no? Del, ad esempio, della pericolosità, cioè dell'XGOT, il valore al tiro dopo che il pallone è stato calciato, e noi abbiamo un bel 1.8 contro 0.1 della Roma, che non è stata di fatto molto, mai, mai molto pericolosa insomma il possesso è stato 57 a 1 a 42 9 come vedete ehm, il, il field tilt ovvero la percentuale di possesso palla considerando solo l'ultimo terzo di campo è stata 56 4 a 43 6 ma qui era ribaltata è ribaltata neanche tanto era pari ecco alla fine del primo tempo nel senso che noi abbiamo gestito molto il pallone nella nostra metà campo un po' meno nella metà campo loro ma questo è logico insomma, per il modo eh, con cui abbiamo deciso di giocare la partita. L'indice dell'intenzione di recupero palla immediato, il GP, è stato un 45% per loro, 27% per noi, che non abbiamo ovviamente eh, forzato la mano, perché non abbiamo avuto bisogno. Eh, la percentuale di eh, precisione dei passaggi è stata eh, praticamente eh, uguale per tutte e due. Eh, la forma, per tutte e due le formazioni il nostro in, indice di pressione sulla costruzione avversaria ovvero il PPDA per noi è stato più basso quindi noi siamo andati più a pressare sulla costruzione loro di quanto hanno fatto loro rispetto alla nostra e anche questo l'abbiamo visto ieri perché ci sono stati dei momenti interi dove noi potevamo fare nella nostra metà campo letteralmente quello che volevamo la Roma non aveva una pressione organizzata andiamo avanti con eh, i grafici questo è l'andamento della partita vedete come si ribalta quello in alto eh, dall'espulsione di Tomori in poi cresce la Roma prima ci siamo stati praticamente solo noi ma sotto eh, la tabella eh, degli XG nel corso della partita vedete come è sempre a favore del Milan eh, persino nel finale più alta rispetto a quello della Roma riprova che è vero la Roma nel finale insomma, ci ha fatto passare un brutti 3 minuti ma che poi la, le reali eh, occasioni per pareggiare non ci sono state ho oh, un dato interessante i passaggi chiave qui vedete eh, come eh, Pulisic e Leao siano stati i protagonisti con due passaggi chiave a testa ecco perché nelle pagelle io un po' più di 6 gliel'avrei dato a Christian sinceramente e, e poi vi faccio vedere questa cosa allora questo è un dato molto interessante vedremo poi nel corso della stagione se specifico per questa partita che è andata in un certo modo oppure se è una costante che ci fa pensare che si stia davvero cambiando modo di giocare la pericolosità delle azioni manovrate ha la stessa percentuale della pericolosità delle azioni in transizione. Quindi noi abbiamo creato pericolo, fra virgolette, sia costruendo la manovra sia andando in contropiede. Ripeto, qui c'è da capire se è un trend oppure se è specifico per questa eh, partita. Poi guardate qui la, l'indice di pressione ricevuta, ovvero misura quanto il portatore di palla è pressato dalla squadra avversaria. I giocatori che sono stati più pressati da noi sono stati, sono stati Giroud, Reinders, Rafa Leao, Lost of Chic e poi anche Pier Calulu, ovviamente per quel che riguarda eh, la parte finale e poi Belotti invece per la Roma e sappiamo chi è andato a pressare Belotti ecco quello che si è preso il rosso 
o chi ha corso di più? Beh, ha corso di più ovviamente Tijani Reinders che si è fatto un bel 12 km e rotti davanti a Calabria, Krunic, Teo e Ciao. Qui il discorso su Reinders è il solito che ripeto da ogni settimana, ormai da quando, è primo, da quando primeggia in questa statistica, ovvero eh, non sfiniamolo perché adesso siamo a inizio stagione, insomma, poi dopo cioè, bisogna, bisogna anche gestire l'energia perché è vero che l'anno scorso si è fatto più di 50 partite giocando in modo leggermente diverso rispetto a questo però un giocatore anche che meriterebbe ecco, dire, di avere anche la sua parte di lucidità per poter mh, arrivare magari con un po' più di calma in zona gol o comunque di proporsi no? in una fase manovrata offensiva che nel primo tempo ieri avremmo potuto fare un pochino meglio per cercare di chiudere subito la partita quindi attenzione a questa cosa Oh, bene, poi dopodiché eh, andiamo avanti, eh, queste sono, queste sono le, le posizioni medie del primo tempo del Milan, guardate un po', praticamente una difesa a 3 sostanzialmente, con Calabria sulla stessa linea di Krunic, lo vedete, ci sono il 28, il 23 e il 19, che sono Ciao, Tomori e Teo, poi il 2 e il 33, cioè Calabria e Krunic, e poi l'8, che dialoga sia con l'11, Pulisic, che col 2, e poi vedete come Reinders e Leao siano stati molto molto vicini. Anche questo ci dimostra insomma, come ieri siamo stati in campo e abbiamo vinto la partita. Oh, un'altra cosa interessante, le zone di tiro, perché noi abbiamo costretto la Roma a tirare praticamente sempre da fuori. Vedete? Mentre noi abbiamo tirato quasi sempre da dentro l'area. Anche questo credo che possa essere una cosa interessante, perché naturalmente più ci si avvicina alla porta e più è facile fare gol, ecco, banalmente. insomma. L'ultima cosa, Giroud immortale. Olivier Giroud è diventato il primo giocatore a segnare 4 gol nelle prime 3 giornate di una singola stagione di Serie A con la maglia del Milan da Andriy Shevchenko nel 2001-2002. E siccome la punta è stata uno degli argomenti insomma, del, eh, degli ultimi giorni di mercato con l'arrivo poi di Luka Jovic, ecco che Giroud insomma, ha avuto una partenza eh, che conferma la, la, beh, ovviamente lo straordinario campione che lui è, ma anche la sua importanza all'interno del Milan, ripeto, il, il calcio di rigore nasce da una sua azione, nasce da un triangolo con loft to cheek ben realizzato, ma ancora una volta lui che manda in porta un giocatore. Quindi attenzione a sottovalutare Giroud e eh, a non leggere bene dal mio punto di vista sia le sue partite adesso e la sua importanza all'interno del Milan, sia il fatto che chi, chiunque dovesse andare a sostituirlo per ragioni anche semplicemente di turnover dovrà fare un bel tipo di lavoro e che il Milan cambia tanto con e senza Giroud eh? attenzione a questa cosa o oh, in ogni caso siamo arrivati alla fine di appunti sparsi spero di aver fatto una panoramica sufficiente sulla gara di ieri che ci lascia un bellissimo ricordo tre punti soprattutto e due settimane adesso di pace, calma e tranquillità perché prepariamo il derby eh, in attesa di conoscere anche che cosa farà l'Inter domani con la Fiorentina lo prepariamo al meglio grazie a tutti Aspetto i vostri commenti sulla partita e sugli appunti sparsi qui sotto.